定会一直受到这个皮肤的摩擦。会会会有关系到收音吗？那因为它是大型的关系，所以就是会比较容易有些天骨肌肉发育不良的问题。那长久以来就会容易造成他们会有一些慢性关节炎，造成他的呼吸不愿意移动或者是运动不来。那其实看起来他们好像。嗨 ，Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到七七大挑战。那这一次我们跟台湾动物社会研究会合作，想要让更多人可以深入的了解品种犬背后的健康以及遗传疾病的问题。所以找来了公司有养狗的两个同事 Meg 还有 Mia 呢，要来跟我们一起进行狗狗大挑战。我是麦麦的姐姐 Meg， 我们家养的是英国斗牛犬。我是 Biu 的妈妈咪呀，狐狸犬，也叫哦，是 Biu Biu， 对 Biu Biu。那我家呢是球球，不过他已经离开了，他是大概十九岁，然后离开的是混种的西施混，不知道哪来的野狗，所以他很大，十九公斤的西施。小时候带回来想说，哎、欸，这么小应该可以吧？怎么几个月就这样，超大只的西施。那在大挑战过程当中呢，台湾动物社会研究会的研究员花花，以及台大动物医院的前外科总医师以及主治医师宋佩仪医师呢，也会来帮我们补充跟题目有关的小知识。不过在开比赛之前呢，先让我介绍一下规则。今天我们的大挑战会分成两个阶段哦、喔，第一个阶段是选择题，每题两分；第二阶段呢，则是我们的简答题。但是这边是采讲答制的，所以一题是三分。好，那你们准备好吗？就开始答题喽。第一题，请问狗狗会流汗吗？哇，答案有 A 跟 B， 你们要不要分享一下自己家里面狗狗的经验？会，但是他们流的地方是脚掌跟舌头。哦，太细节了吧？好像有这种事情哎、欸，完蛋了！我以为是不会流汗，但是靠手掌跟舌头排散热。印象是它那个皮肤上面没有汗腺这件事情，所以呢，我就直接直觉选了这个东西。呵呵，完了完了，都是我妈在养狗的，什么都不知道，我只负责宠它。答案就是。答对了，哇耶！ Yeah! <笑>好，所以这一题呢是米娅得两分，<笑>那我们就麻烦花花帮我们来讲解一下这一题吧。好，那其实答案就是会。那虽然大家应该都知道，狗狗散热的方式主要是靠喘气，但其实它们的确也是会流汗的。那狗狗的汗腺有分两种，一种是就是主要分布在脚掌跟鼻子，那汗液蒸发的时候的确是可以散热，没错，但是这不是它们主要的散热方式。那另外一种是分布在。皮肤，那他们会分泌油脂，还有呃释放荷尔蒙这种效果，但是这种容易被忽略，所以这边的油脂上没有好好的清洁的话，有些像是皱褶很深的狗狗，银豆啊、发豆。这就会比较容易会因为皱褶里面不通风，然后闷热潮湿，就会有感染的问题，所以大家要特别注意。接下来我们到第二题，请问下列哪两个颜色是狗狗看得到的颜色？为什么你们都那么快啊？哎<笑>，你虽然比较慢，但你答案一致哎。因为我想说狗是红绿色嘛，我只记得这句话，其他都忘记了。哦，那我们来看答案是什么？答案是三个人都答对了，哎、就是蓝色跟黄色。请问你们怎么知道的？小时候有读书啊，读到颜色的时候都会讲说人类跟狗狗的差异，因为以为狗是色嘛，然后特别去查，然后发现它强调狗不是我们想象中的黑白色嘛。那你们会特别买，比如说有黄色的玩具给狗狗玩吗？会挑蓝色的。我们家黄色的啊，我家狗是玩白白黑白黑的球。那他们会真的的<笑>足球吗？对，是玩玩足球啊，玩玩具。那他们对于就是蓝色跟黄色的玩具，他们会比较兴奋吗？还是其实看起来没差？还好，还好，好像没什么感觉。<笑>好，那我们来换下一题，第三题，哦、请问狗狗有几颗牙齿？什么？但我可以指得到王王虫有几颗眼睛？我真的不知道这个有几。乱猜哈。Biu Biu。数一下，数一下，一，太简单，少的，随便猜啊，管他好。三个人都答错了，我、哦、牙齿是有四十二颗，我们全部猜一样吧？我们全部猜一样，每一个品种都是吗？四十二颗，那我们这一题就请兽医师来帮我们讲解一下。那狗狗的齿式的话，我们有个口诀，就是三一四二三一四三。上排的话是三颗、一颗、四颗、两颗；下排三颗、一颗、四颗、三一四三颗。分别就是呃切齿啊、犬齿啊、前臼齿啊跟后臼齿
这样子。那当然，他们在幼犬的时候可能会不是这个数目，然后当它换成永久齿的时候，通常就是四十二颗。那不过要特别注意的是，四十二颗牙齿就是一般的狗狗，所以可以想象特别头型的狗狗，比如说小型犬头比较小，或者是比较扁脸的狗狗的话，四十二颗对它们其实会有点多。所以很多牙齿你就会觉得，哎、欸，看起来好像牙齿有点齿列不正，就像人一样觉得牙齿很乱或者很挤。那这个时候食物残渣就很容易卡在那些牙缝，你刷牙也会觉得很难刷，就容易造成牙周病。但是不管它今天是不是特别的纯种，它有没有牙齿齿裂的问题，狗狗跟猫猫猫咪的牙齿我们都一样，跟我们人一样，每天都要每天慢慢刷牙，那甚至定期带去兽医院检查，看需不需要洗牙，才能去减少长期这个牙周病的发生。再来，我们来看一下第四题，请问狗狗从怀孕到生产大概需要几个月呢？哇，真的不会记耶，这样吗？用猜的。答案答对了，两、哦、个月，狗长两个月就生产，好像好快，好快。<笑>那我们请研究员画画帮我们来解答一下这个题目好了。其实狗狗两个月就会生产，听起来很快，但其实所有动物，不管是什么动物，就是怀孕生小孩都还是很辛苦的。那尤其是比较小的狗狗，然后或者是它们的头相对身体来说头比较大，身体比较小。那像发豆啊、吉娃娃这种比较。头大，但是它们的骨盆相对狭窄的狗狗，它们其实在生产的时候呢，因为子宫就需要耗费更多的力气，才有办法把胎儿推出去，所以其实还蛮容易难产的。那这时候如果它们要生小孩，要让它们呃繁殖育种的话，就必须要剖腹。所以一发现怀孕了，万一想要把狗狗送走，就要两个月内要找到，找到下一个能够接狗狗的人家。哦，对，而且一次都很多只哎，嗯，狗狗一次都很多只，哇，好辛苦。好，接下来应该是比较趣味的题目了，我们来看一下，请问下列哪个动漫角色的原型不是狗呢？米娅跟志奇都答对了，欸、你选谁？<笑>你现在选 D， 因为你觉得原型是车吗？<笑><笑>但选 D 的人，你们知道它是其实是什么动物吗？它不是外星狗吗？呃。它是外星一种动物哦，外星一种动物、哦，不知道，它常见吗？常见吗？呃，只有在某一个州才有外星外星。某一个答对了，它是外星外星。哇，犬夜叉它其实是白柴犬，然后布布恰恰是黄金猎犬，然后再来老皮是斗牛犬。老皮是斗牛、哦，是斗牛、哦哦哦，因为中间有一个狗、嗯。好，再来我们这一题呢，就是要让大家来听一下，请问。下列四个选项当中，他们都是各国的撞声词。那哪一个不是拿来形容狗叫声的？嘎嘎，嘎嘎，浩浩，浩，汪汪，吼吼，哈哈哈哈很难呢。猜一下嘛，你觉得狗叫声哪个最不可能？哇，我们恭喜米娅跟 Mac 都答对了。<笑><笑>我那么废，我如此废。<笑>我们来看一下他们个别什么语言。就是 A 的话，它是俄罗斯的狗狗叫，他们就觉得狗狗是嘎嘎这样叫。哦、okay.。然后再来芬兰的话，他们的狗是吼吼。好<笑>对。然后再来韩文的话，老师我觉得蛮特别，叫是萌萌。萌萌。对、哦哦。然后再来就是。猪选项的话，我选的是日文的猫头鹰的叫声，是吼吼这样。这个蛮像的，嗯，蛮像猫头鹰的，但它跟那个芬兰的浩浩有一点点类似，哦、我就拿来混淆你们。结果终于配到志奇，太好了。我就是一直被谁？你一直被谁？现在可以请珊珊跟我们讲一下大家个别是几分吗？米娅现在是八分，然后妹子六分，志奇四分。哇！现在由米娅暂时领先。好，那接下来我们就要进入到抢答题喽。那我们先来看第一题，请问它的名字是？呃呃呃、好，志奇。狮子丸。答对了。对了。再来第二题，请问它是哪一种品种的狗狗？松狮犬。答对了。好，所以这边志奇跟 Meg 各得三分。耶、yeah! ！我要输了吗？马上，马上。那我们可以看到松狮犬的呃长相跟狮子丸可以对照一下，然后有关于松狮犬的小知识，我们可以请研究员帮我们补充一下
。好，那大家刚刚看到就是松狮犬，它毛茸茸，然后一脸愁苦的样子，看起来很可爱。其实是因为原生于北亚，那为了适应寒冷的气候，所以它们原本的毛就比较密、比较长了。但是其实它们一开始的毛没有现在这个样子这么密、这么长哦。它们是因为引进宠物市场之后，那就是配合人们的喜好，那所以开始强化这些外观特征，所以毛就又变得更长，然后同时也开始出现，就是让他们看起来脸愁苦的那种皮肤的皱褶。呃，关于松狮犬它的一些遗传疾病的方面，就是有一些国外比较大规模的研究会指出，它发生一些疾病的几率比较高，像是心脏的房室的传导异常啊，然后胃部的肿瘤、口腔的黑色素肿瘤，以及眼睑内翻。另外还有一些肘关节的发育不良、髋关节的发育不良以及膝盖骨异位。那因为它们的脸部就是皱褶非常多，所以这会非常容易造成有一些眼睑内翻，然后导致它的眼睛会一直受到这个皮肤的摩擦，然后刺激就会不舒服，常常会需要做一些眼部的整形手术去帮助它生活上会比较舒服一点。那另外，因为它是大型狗的关系，所以就是会比较容易有先天骨骼肌肉发育不良的问题。那长久以来就会容易造成它们会有一些慢性的关节炎，造成它的跛行不愿意移动或者是运动不耐。那其实看起来它们好像就躺在那边，但其实它们一直在承受着这些关节的慢性疼痛。所以我们可能觉得它只是懒懒的，没想到可能会不太舒服。下一题也是类似的题目，第三题，请问它是什么品种的狗狗？我知道。好，请米格鲁答对了。大家可以看到，其实就是 Snoopy 在最一开始的漫画里面，它其实是没有被拟人化的，它还长得很像一只狗的样子。然后呢，它其实就长得跟黑白米格鲁是非常的类似。然后另外呢，还有一个日本的网友，他曾经分享他们家米格鲁的照片，就是他们家米格鲁的影子，<笑>长得就跟 Snoopy 现在拟人化的样子也是一模一样。所以大家就觉得说，哇，原来真的是米格鲁啊，这样子。好，那这一题呢，我们一样先请研究员花花来帮我们补充一些小知识。好，呃，米格鲁他们是为了打猎培育出来的猎犬哦，所以他们的活动力非常的强，然后同时破坏力也就很强。那他们学习力也很强，所以现在其实台湾的缉毒犬就是米格鲁担任嘛。那米格鲁一般来说，大家会觉得他们还算是健康的狗狗，但是因为人为的育种，他们还是一样会有一些遗传疾病的。问题。那米格鲁就大家觉得很可爱，不过在医学上，它其实是最常被当做实验 model 的犬种。就任何疾病，有时候如果要做狗的 model 的时候，其实会以米格犬来做。所以其实各种的遗传疾病，它是被研究的比较彻底的。那但是临床的不是有这么的常见吗？其实不一定。不过我们比较常见，可能像是心脏的二尖瓣疾病啊，然后比较多的是内分泌的问题，像是糖尿病、肾上腺功能亢进或者是低下。或者是甲状腺功能低下这些事情，以及跟内内分泌相关的肿瘤。那同时，它也是一个青光眼的好常见的纯种。那在神经方面，它除了呃有不明原因的癫痫、免疫性的脑膜炎、动脉炎之外，在台湾我自己觉得外科方面比较常见的是一些椎间盘突出的问题。那这个椎间盘突出，可能大家会比较觉得说，呃，都是腊肠的事，因为腊肠是好发品种第一名。但是其实米格鲁也非常常发生，然后它比较常发生在颈部的脊椎啦，但是它腰腰部其实也是会发生。所以有时候你会觉得它好像躺在地上不想动，然后其实它可能是在。在承受的轻微的背痛，那严重一点可能就会觉得他走路像喝醉酒一样走路不稳，那甚至到最严重瘫痪都有可能，所以这个可能都是需要呃早期就医啊，然后严重的时候是需要手术帮助的。那接下来我们一样要进入到同类型的第三题哦，请问它是什么品种的狗狗呢？比格鲁啊，嗯，不是。<笑>黄金猎犬，你答对了，米娅这一题得三分。布丁狗它就是黄金猎犬，<笑>这个是有写在他们 Twitter 的介绍上面，它就是就是相信网络上面的言论，不是，它是作者设定的。<笑>有一次帮他们家黄金猎犬要庆生的时候，就帮它戴上了一个小帽子，然后就觉得很可爱，就把它画了下来，它就变布丁狗。哦，好。好那接下来再麻烦呃研究人画画帮我们介绍一下有关黄金猎犬的小知识啊。黄金猎犬是大家都还蛮喜欢的大狗狗，因为它们其实大家都知道，它们对动物啊，然后对小孩都特别的友善，然后很温柔。那我们常见的辅助犬、治疗犬也都是由黄金猎犬来担任。那黄金其实一开始被培育是用来要猎水鸟的，所以它们其实还。
多数都蛮会游泳的，是游泳健将。但是也因为人为育种，它会有基因减择。的关系，所以其实黄金有还蛮多会看到说有一些会严重影响生命品质的遗传疾病哦。嗯、呃，在各种肿瘤的研究中，其实黄金常常都是在好发的名单里面。那其中像是我们比较常见，像是血管肉瘤、淋巴瘤、肥大细胞瘤及骨肉瘤，都是理论上非常常见到的类型。那比较难过的是，就有很多肿瘤其实也很容易发生远端转移，意思就是说它不是只有在你发现的地方，你可能发现的地方把它切掉或是截肢，它其实也会跑到其他器官去。所以到最后，其实对于狗狗跟饲主都很辛苦。那另外一个呃，可能大家都会知道，它比较有很高比例会发生的就是髋关节的发育不良。那这个髋关节发育不良，常常是他们一生都要面对的事情。在幼犬的时候，非常非常年轻的时候的早期诊断，有机会可以做一些特殊的手术去帮助改善它髋关节的包覆的角度。但是超过适合手术的月龄，或是它已经开始有一些慢性的骨关节炎的时候，这个时候就可能大部分都是人以复健或是内科疗法长期去控制它的慢性疼痛。最后一步通常就是要做到人工髋关节的置换了。下一题，请大家帮我连一下，最快好的请举手跟我说。什么？八哥，英国斗牛犬是啥小狗？嘿、hey ，好，我来看一下哦。好，大家答对了。<笑>是什么？这个最快，<笑>就是因为他们都是比较皱的狗，<笑>短鼻的。所以你有因为养英国斗牛犬，对比较皱的狗狗们都有比较深的认识？好像有，因为很常被问。哦、oh. ，就是大部分看到我们家的狗都会说，那个是八哥，不然就说它是发豆。然后我们就要一直跟他解释，没有发豆是利耳，然后玫瑰耳是那个英豆才是脆的，然后大小什么好像也都有一些差别。那这边就请呃我们的研究员花花来帮我们解释一下这些犬种它们的特色到底是什么。那大家刚刚看到那些觉得很难分，就是因为他们的共同点都很明显，就是扁扁的脸，然后短短的鼻子。那他们其实都叫做短吻犬。那其实短吻犬有这样子的特征，是因为大家觉得这个特征很可爱，所以就用基因剪的方式，然后人工育种去制造。然后，那它之所以叫短吻犬，就是因为它的鼻腔跟口腔这边很短嘛，所以它们里面的空间其实就是比一般的。狗还要小，可是它却要塞跟一般的狗一样多的器官，所以就还蛮常会有健康问题会发生的。那其实这些特征因为是被制造，被其实每一只狗不同的狗，它长什么样子都是被规定好的。像是发豆来讲，它的口呃，它在犬种标准里面，它的口吻长度就只能是头部总长的六分之一而已，所以他们还蛮多相关的呃健康问题。那其实。呃，因为为了要保障动物的基本福利，挪威今年他们其实已经禁止繁殖英国斗牛犬跟查理斯小猎犬，他们都是短吻犬。那当然也是因为他们还有一些其他比较严重的遗传疾病。嗯、呃，大概会跟大家提的就是这些短吻犬，很多时候都会发出那种像猪叫声，这种吼吼很大声的那种声音。然后觉得这个就是这种犬种正常的样子，是它们特色。但是其实这个声音不是的，这样声音通常是代表说它的呼吸道其实发育是异常。就像刚刚花花说的，它们的呼吸道其实是比较短，所以它呼吸的时候气流通过，其实造成这里面组织有很多老瘤，才会才发出这样的声音。那除了我们大家都知道它可能是比较容易喘啊，比较容不耐热，而且很容易中暑。有的时候会看到有些影片，就是他们睡觉的时候会喜欢把头靠在一些，比如说枕头上，然后他会把他的头尽量就是让脖子伸得很直，头比较高，或者是咬咬咬着娃娃睡觉，让他的嘴巴是开着这样子睡的。有的时候甚至他们坐着或站着就可以睡着，然后甚至有些狗就是常常睡到一半，它就会赶快起来清清喉咙，然后换一个位置。那这些其实都代表它在。在睡觉的时候，呼吸是很不顺的状况，所以它就会一直有这些反反复复的动作。然后我们可以想想看，我们平常自己睡不饱，或者是我们感冒、鼻塞、难受的样子，其实他们在有这样症状的时候，他们一直都是在呈现这样子的不舒服、这样的不适。那接下来一样是连连看的问题，一样先连好的跟我说，这题字型应该比较会吧？这题我比较会，但是我要想一下问什么。好，我们来看一下米娅的答案。我因为念的可以吗？因为我花太丑了，我想要抢快。A 不是一颗像吗？然后 B 是马尔济斯 ，C 是
国美第一次写纳瑞。没错，这样子米娅得三分，在这个部分呢，他们都比较属于中小型犬的部分。那我们一样请花花来帮我们介绍。那其实刚刚这四只狗，它除了雪纳瑞它是小型犬以外，其他三只都是迷你型的，就是比小型还要小。那它们是在四公斤以下。那其实就跟刚刚讲的短吻犬。有一个犬种标准一样，那小型犬种它都也会被各自要规定它的体重。那像约克夏，它就不能超过三点二公斤，所以它这个体重其实是全世界应该算是体型第二小，仅次于吉娃娃的狗狗。那小型犬比起其他中大型犬来讲，因为它们的前肢看起来就是会比较细的。那除了前肢细小之外，它的骨头，它里面的血液供量本身的含量都都会比较少，覆盖的软组织像是肌肉啊这些皮下也都会比较少，所以非常容易就是在家里稍微的从这么高的地方跳下去，然后它的脚就骨折了。那另外就是小型犬，就非常非常常见，也有膝盖骨异位的状况。你要看它的级数，严重的时候通常还是需要手术的矫正，然后并且长期可能需要控制一下这些膝盖骨异位所造成的软骨磨损，进而引发的一些慢性的关节炎。那除了这些问题之外，另外一篇就是二零一一年英国的研究指出，除了短吻犬种之外，因为它的头就是特别大嘛，然后小型犬像是吉娃娃，其实它有很高比例是需要剖腹，然后去产下它的 baby 的。那这是因为小型犬其实它就比较小，所以你可以想象它的骨盆就是我们正常的那个产道，其实对于它的胎儿来讲也是太小了，或者是它生产的时候常常会发生子宫比较无力的状况，因此常常他们很需要就是要。到生产的时候会自己产不出来，就需要到医院进行剖腹产。那最后就是小型犬，很多都会有一些气管塌陷跟支气管软化的状况，在它们比较运动啊、兴奋、紧张的时候，就容易觉得它好像很吸呼吸困难呢、啊，甚至缺氧、昏倒的状况。那这个疾病它会伴随它一生的，有时候随着它的年纪或者是病程进展越来越严重的时候，需要一些药物治疗或者是外科手术的介入。我们现在剩最后一题，什么？完蛋我们先来看一下现在大家的。比分是多少吧？米娅十四分，然后妹的十五分，是一分十分，一分。<笑><笑>我后面都没有答对啊，<笑>太难了，太多品种犬的知识了。事主的差距，养的就是就是别人生下来的，然后呃那时候是我们常家常去买的水果店的，然后就它、哦、生了，然后我们就觉得啊好可爱哦、喔，然后就问他说可不可以养，然后就给我们。哦、对，就是从那一个月这样才慢慢养，好可爱。下一题你应该要。知道，因为这个是所有养狗狗的人可能都会注意到的问题。的的哦、我没有养狗，是我妈养狗的，怕爆。好，我们来看最后一题，这一题是，请大家把狗狗不能吃的东西挑出来。啊、这很难呢、欸，呀，那边人都写的好快，好可怕。我随便先让我猜一次。丹霞的答案是正确的。哈，哦，真的假的？<笑>我们来看一下，一二三，五六。八、十、十一、十二、十五都答对了，哇，好强哦、喔！ Yeah, 丹霞这边得到三分。没问题，鸡骨头磨碎也可以吃吧？<笑>这个部分我们请兽医师来帮我们解答一下。请问鸡骨头磨碎了的话是可以吃的吗？理论上比较可以，因为大家比较担心就是脊骨的太大了，然后对于小型狗很担心会卡在食道，然后甚至它有的比较尖的地方，有些狗是完全不咬就吃下去，然后会在胃里面，有时候就会造成胃的摩擦，会有点胃出血的状况。那大部分啊，就是没有太吃太多的话，通常它的胃酸是可以帮助消化的。可是有的时候它吃太多，它可能就会。不太能消化，然后甚至会就算消化可能会有便秘的状况，所以你磨碎的话，你可能还是不要吃太多。然后如果它不够磨碎的话，其实它下去还是可能会伤到这些肠胃道。那今天呢，我们大挑战的题目全部都结束了，那我们来看一下最后是谁获胜了呢？十八分，我获得十八分，那获得几分呢？七分，七分，坚持自己的。维持期。最后呢，我们就要来一个颁奖时间。这一次呢，我们有买了一些狗狗的鲜食包，然后零食跟比较富有营养的一些。好像我没有营养，我真的是不知道怎么办。完全拿到都怎么办？你那可以颁给我吗？当然啦，当然。送吧。
。这部分你看到食物就行了。OK， 那今天兽医师跟研究员帮我们补充了很多有关狗狗的小知识，也提醒我们哦，许多人喜爱的这个各式品种犬，在人为育种啊，还有这个检择基因的过程当中，会带给狗狗很多健康还有遗传疾病的风险。那他们协会最近也做了一个品种犬健康及遗传疾病图鉴的网站，主要就是希望能够让大家可以更深入的了解繁殖饲养品种犬的议题。那我们就请花花来帮我们介绍一下这次的网站吧。那我们这个网站就是叫品种犬健康及遗传疾病图鉴。其实我们就是会诊了近几年，近十几年，然后台湾很常见，在宠物市场里面大概三十种品种犬。然后我们其实做了很多研究跟收集资料，国内外的文献，然后也有咨询专业的兽医师去看说这三十种品种犬，它们因为人为的基因检测育种，它会有什么样的？呃，不同的遗传疾病跟健康风险。那其实要之所以会建立这个网站，是因为我们发现很多人对于狗狗的认识啊，会停留在好可爱、好聪明、好呆萌。但是其实对于他们，因为他们这些可爱的这种大家比较喜欢的特征而被定制出来健康的风险认识，其实却很少的。那我们希望这个网站啊，可以让想要饲养品种犬或者是已经在养的，他们可以对品种犬的遗传疾病有更多深入的理解。那也希望大家可以就是试着拿掉可爱的这个滤镜啊，就是想想。育种繁殖它背后的伦理问题，就是不是因为我们想要它们就是符合我们心目中的可爱？如果不是因为这样子，那它们是不是可能可以活得更健康、更快乐？那当然，就最后还是邀请大家可以进入这个网站，然后点进去看每个不同的狗狗都会有一个页面，就是上面有列举了它们的呃相关的遗传疾病跟风险，那就可以去看看，就是多认识，然后关注品种犬的动物福利。那今天真的很谢谢宋佩仪兽医师以及研究员花花。那狗狗大挑战就到这边告一段落了。那很谢谢 Meg 还有 Mia 跟我们一起来玩。那如果大家希望我们可以邀请谁来做什么样的挑战的话呢，都可以留言告诉我们。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽，拜拜。